നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രഭാത കേരളം തുടങ്ങുകയാണ് അതെ പ്രഭാത കേരളം സമരമാണ് നിരവധി വാർത്തകളുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കൗതുക കാഴ്ചകളുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പൊതു ചിത്രമാണ് ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പ്രഭാത കേരളം എത്തിക്കുന്നത് മഴയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭാത കേരളം ഇന്ന് നമുക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വെളിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇനി എത്തിക്കാൻ എത്രത്തോളം കഴിയുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും മഴ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലും പരിസരങ്ങളിലും ഇന്നലെ രാത്രി അതിശക്തമായ മഴ പെയ്തു ഇന്ന് രാവിലെയും മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷമാണ് ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും അതെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോ റൂമിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും മഴ കാഴ്ചകളുണ്ടാവും ഒപ്പം തന്നെ പുറത്തെ പരമാവധി കാഴ്ചകളും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാവും നമുക്കിനി വാർത്തകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദം വീണ്ടും പുകയുകയായിരുന്നു കെൽട്രോൺ കൂടുതൽ രേഖകൾ കെൽട്രോൺ പുറത്തുവിട്ട രേഖകൾക്ക് പുറമെ രേഖകളുമായി അശ്വതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായൊരു നീക്കം ഇന്നലെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ വരികയാണ് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന്റെ പിതാവ് ഭാര്യയുടെ പിതാവിന് ഇതിൽ ബന്ധമുണ്ട് പ്രസാഡി എന്ന കമ്പനിയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന ആരോപണം വന്നു അപ്പം തന്നെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ സി ബി ഐ നേരിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉമേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ എ ഐ ക്യാമറ വിഷയത്തിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ നടപടികൾ അടക്കമുണ്ടാകുമെന്ന് സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ഇതുവരെയും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും അത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒപ്പം മറ്റൊന്ന് വിവാദമായ ദ കേരള സ്റ്റോറിയും കക്കുകളിയും അതിലും വിവാദം ഇങ്ങനെ പുകയുകയാണ് അത് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതേസമയം ഈ കക്കുകളി നാടകമൊന്നും അങ്ങനെ നിരോധിക്കാൻ അതിൽ ഇന്നലത്തെ സി പി എം സി പി എമ്മും സർക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും എടുത്തൊരു സ്റ്റാൻഡ് വളരെ രസകരമാണ് കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ നിരോധനം അല്ല ആവശ്യം മറിച്ച് ഇതിൽ ജനങ്ങളെ അണിനിരുത്തിയുള്ള പ്രതിരോധവും ജനങ്ങളുടെ ബോധവൽക്കരണവും ആവശ്യം ജനങ്ങൾ ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം എന്നൊരു നിലപാടിലേക്കാണ് ആ തരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അരിക്കൊമ്പൻ അരിക്കൊമ്പൻ മാറുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചെങ്കിലും അവിടെ അരിക്കൊമ്പനെ കൊണ്ടുപോയതിനെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവിടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകും കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുക എ കെ ശശീന്ദ്രൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് അരിക്കൊമ്പനെ മാറുന്നതിലൂടെ പൂർണ്ണമായും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒതുങ്ങുമെന്ന് ഞങ്ങളും കരുതുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാവുകയാണ് എന്തായാലും ചിന്നക്കനാൽ അങ്ങനെ വാർത്തകൾ നിറയുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് എന്തായാലും ചിന്നക്കനാലിലെ കാഴ്ചകളും ഇന്നത്തെ പ്രഭാത കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവും സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാവുകയാണ് വീണ്ടും ഇന്ന് കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ യെല്ലോ അലർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായും മഴ മുന്നറിയിപ്പും ഉണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് മഴ ഒരു ആശ്വാസമാണെങ്കിൽ കൂടിയും മഴ ഇങ്ങനെ ശക്തമാവുന്നത് ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഒരു ആശങ്കയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അതെ എന്തായാലും ഒരു ഒരു അപകട വാർത്തയും നമുക്ക് രാവിലെ വരുന്നുണ്ട് കുന്നംകുളം ചൊവ്വന്നൂരിൽ ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു എന്ന ദുഃഖ വാർത്തയും നമുക്ക് ഈ പ്രഭാത കേരളത്തിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഒപ്പം സന്ദീപ് ആനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ച കേസ് കൂടുതൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു അപ്പൊ മധ്യകേരളത്തിൽ കൊച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ തദ്ദേശ മന്ത്രി ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഈ മാലിന്യ വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രചരണവും ഒക്കെ നടത്തിയെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോഴും മാലിന്യ സംസ്കരണം പഴയപടിയിൽ തന്നെ എന്നൊരു ആശങ്ക കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വാർത്താദിനം വളരെ സമ്പന്നമാണ് സമഗ്രമാണ് എല്ലാ കാഴ്ചകളിലേക്കും പ്രേക്ഷകരെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് തലക്കെട്ട് നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നമുക്കിനി വിശദമായി പോകാം
ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർണായകമാക്കുകയാണ് പല ദിവസങ്ങളായി ചർച്ച വരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒക്കെ തുടർച്ചയായ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി തെളിവുകൾ പുറത്തുവിടുന്നു ഈ വിഷയത്തിലെ ഒരു പുതിയ നീക്കമായി മാറുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നു കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൻ വിവേകിന്റെ ഭാര്യ പിതാവിന് ഇതിൽ ബന്ധമുണ്ട് തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ അത് ആരും ഉന്നയിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇന്നലെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനൊക്കെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ വിഷയത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിരോധം എങ്ങനെയാവും പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോഴും മൗനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകുമോ ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാർ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഒപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പുതിയ നീക്കം അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഐശ്വര്യ സജിത് അശ്വതി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് എ ഐ ക്യാമറ വന്നതിന് പിന്നാലെ വലിയ വിവാദങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു വരുന്നു കൂടുതൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായി മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് ആരോപണങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല തുടക്കത്തിൽ എ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദം അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പി രാജീവ് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം സ്വാഭാവികമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ മന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ വിശദീകരണം വൈകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിവാദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് കെൽട്രോൺ രേഖകൾ പുറത്തുവിടുകും വിടുമെന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് നേരിട്ട് വിവാദങ്ങൾ ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇനി രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിലേക്കാണ് കാരണം നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞിരുന്നത് പല ആരോപണങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നീളുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയും ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉന്നയിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സി ബി ഐക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി എന്ത് തുടർ നീക്കം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് വളരെ നിർണായകമാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിന്റെ വാർഷികം വരാനിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശക്തമാകുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും യു ഡി എഫ് കൺവീനറും ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ വിവാദം കൂടി വരുന്നത് നേരത്തെ പി എസ് തട്ടിപ്പായാലും സ്വർണ്ണക്കടത്തായാലും നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ കേരളം കണ്ടതാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് യു ഡി എഫ് ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ രീതിയിലേക്ക് ഇനി കാര്യങ്ങൾ പോകുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം എന്തായാലും ഇതുവരെയും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും സർക്കാർ ഇതിനെ കാണുക ഒപ്പം സർക്കാരിന്റെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും എന്ത് വിശദീകരണമായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ ഐ ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ എ എ ഐ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ പിഴ ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗതാഗത വകുപ്പ് ഈ പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഒരു ബോധവൽക്കരണം അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാനാകുന്നത് അതിൽ തുടർ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കരാർ സംബന്ധിച്ച് ഗതാഗത വകുപ്പും കെൽട്രോണും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ഈ ബോധവൽക്കരണം നീളാൻ കാരണം എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പിഴ ഈടാക്കാതെ ബോധവൽക്കരണത്തിന് മാത്രമായി ചെല്ലാൻ അയക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കെൽട്രോണിന്റെ ഒരു നിലപാട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ
അശ്വതി ഈ സന്ത സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ച കേസിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ അറസ്റ്റിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് അതായത് കേസ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ നേതാക്കളുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഗൂഢാലോചനയിൽ ബി ജെ പിക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആരൊക്കെയായിരിക്കും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കും എന്നുള്ള സൂചനകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ ഗിരികുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് അടക്കം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനമായും ബി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആരോപണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ ഈ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ സി പി എം ആണ് ബി ജെ പിക്ക് ഇതിൽ പങ്കില്ല ഇത് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാണ് ഗിരികുമാർ അടക്കമുള്ള ബി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്കാണ് ബി ജെ പി എത്തുന്നത് എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് പരസ്പരം ഈ തീവയ്പ് കേസിൽ ബി ജെ പിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും ആർ എസ് എസിന് പങ്കുണ്ടെന്നും അതിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറയുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന് മറുപടിയായി ഇതിന് പിന്നിലെല്ലാം സി പി എം ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ബി ജെ പി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കും എന്നുള്ള സൂചനകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അശ്വതി യെസ് അതാണ് ഐശ്വര്യ വ്യക്തമാകുന്നത് ഐശ്വര്യ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ച കേസ് ദീർഘനാളുകളെ തെളിവുകൾ എവിടെ എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ ശേഷം അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവാദവും ചെറുതല്ല ഐശ്വര്യ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മഴ ഇങ്ങനെ ശക്തമാവുകയാണല്ലോ കാരണം വേനൽ മഴ വളരെ ആശ്വാസകരമാണ് തർക്കമില്ല പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് എന്താണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഐശ്വര്യ സജിത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഈ വേനൽ ചൂടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ് ഈ മഴ എന്നാൽ പോലും ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നാല് ദിവസം കൂടി ഈ മഴ തുടരും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി അവർ നൽകുന്നുണ്ട് ആറ് ജില്ലകളിലാണ് നിലവിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ അലേർട്ടുകൾ മാറിമറിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ നിലവിൽ ആറ് ജില്ലകൾ മാത്രമാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സമാനമായ സാഹചര്യം തന്നെയായിരുന്നു തലസ്ഥാനത്തടക്കം കഴിഞ്ഞ രാത്രി വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു രാവിലെ ഈ നേരത്തെ സജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇരുണ്ട് മൂടിയ ഒരു കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് തലസ്ഥാനത്തുള്ളത് ഏതായാലും ഇനി വരും മണിക്കൂറുകളിലും ഈ മഴ തുടരും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ തീരദേശ മേഖലയിലും മലയോര മേഖലയിലും അതീവ ജാഗ്രത വേണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും മണ്ണിടിച്ചിലിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി നൽകി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മഴ ഇനിയും നാല് ദിവസം കൂടി തുടരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ശരി ഐശ്വര്യ എന്തായാലും നല്ലൊരു വാർത്താ ദിനം സജീവമായൊരു വാർത്താ ദിനം ആശംസിക്കുകയാണ് ഐശ്വര്യയ്ക്ക് നമുക്കിനി കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാം സജിത്ത് തദ്ദേശ മന്ത്രി ദിവസങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പദ്ധതികൾക്കൊക്കെ രൂപം നൽകിയെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ മാലിന്യ നീക്കം ഇപ്പോഴും പാളുന്നതായാണ് പരാതി റോഡരികിൽ പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ഈ കൂടിയാലോചനകളില്ലാതെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം പി രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാലു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന മാരത്തോൺ
ഒരു സിസ്റ്റം തകർന്നു പോകുമ്പോൾ അത് എത്ര പണം മുടക്കിയാണെങ്കിലും വീടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുകയും അത് സംസ്കരിക്കാനായിട്ട് മറ്റ് ഏജൻസികളാണ് അത് കൃത്യമായി ഇടപെടണം അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടലില്ല ഇത് സർക്കിൾ തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ തൊഴിലാളികൾ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ മാലിന്യം വേർതിരിക്കലാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വഴിയേരിൽ കിടക്കുന്ന മാലിന്യം വേർതിരിക്കൽ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വഴിയേരിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് മാലിന്യം ഇങ്ങനെ തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഈ നഗരം ഇങ്ങനെ പോയാൽ വലിയ ആപത്തിലേക്ക് പോകും മാലിന്യം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ റോഡുകൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പതിവ് കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ് നഗരവാസികളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറണമെന്ന് ഭരണാധികാരികൾ പറയുമ്പോൾ ഇത്ര നാളായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായില്ല എന്ന മറുചോദ്യമാണ് നഗരം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി എന്തായാലും ഡാനിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം അതിന് പരിഹാരമില്ലാതെ പോവുകയാണ് ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഈ എം ബി രാജേഷ് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് സാഹചര്യം എന്തായാലും നവമി ദിനേശ് നമുക്കൊപ്പം ചേരും നവമി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് മാലിന്യ പ്രശ്നം ഒരു കീറ മുട്ടിയാണ് കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഇതിപ്പോൾ മഴ ശക്തമാവുകയാണ് വേനൽമഴ ഉണ്ടാകുന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ ഒരു വലിയ മഴക്കാലം വരാനിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മാലിന്യ പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇക്കാര്യത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്ത് വിശദീകരണമാണ് നൽകാനുള്ളത് നവമി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സജിത്ത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മപുരത്ത് തീപിടുത്തം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചി തന്നെയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം നാല് ദിവസമാണ് മന്ത്രി എം വി രാജേഷിന്റെ സംഘം കൊച്ചിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ജനപ്രതിനിധികളും സ്കൂൾ ഒപ്പം തന്നെ റെസിഡൻസ് ഹോട്ടൽ എന്നിവയിലുള്ള പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് എന്നിട്ടും ഈ ഒരു ചർച്ച പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടും ഇത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യം കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ മഴക്കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് മഴക്കാലത്ത് കൊച്ചിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടതും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കൊച്ചിയുടെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒരു ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു പോയാൽ തന്നെ കൊച്ചിയുടെ പല പലയിടത്തും ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളക്കെട്ടും കൂടി വന്നാൽ ഇത് എല്ലാം ഒഴുകി എത്തുന്നത് തീർച്ചയായും കൊച്ചിക്കാരുടെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗ പകർച്ചവ്യാധികൾ അത് സംബന്ധിച്ച് അത് എത്തരത്തിലാണ് ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നത് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയും മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായിട്ടും പരാതികൾ നിരന്തരം ഉയർന്നിട്ടും കൃത്യമായൊരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കൊച്ചി നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിയാത്തത് വലിയൊരു വീഴ്ച തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൽ കൃത്യമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും കൃത്യമായി ഈ വേസ്റ്റുകൾ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിക്കാനോ കൃത്യമായ ഒരു നടപടി ഇതുവരേക്കും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ മാലിന്യം കുന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇടിച്ചു നിരത്തി നിരപ്പാക്കി എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ അവിടെ പോലും കൃത്യമായ ഒരു സംസ്കരണം നടക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഈ സംസ്കരണം ചില കാരണങ്ങളായി നിർത്തിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയുണ്ട് അവിടുത്തെ റോഡ് ഇനിയും ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ ഫയർഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് എത്താനുള്ള എത്താൻ എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ റോഡുകൾ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ കൃത്യമായി തന്നെ അതേ രീതിയിൽ കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ശേഖരിക്കുക മാലിന്യങ്ങൾ അജീവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത് ഏജൻസിക്ക് കൈമാറി ഏജൻസികളാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന നിരക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹോട്ടലുകൾക്ക് ഇത് അത്രയും തുക കൊടുത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൃത്യമായും നഗരസഭ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാതെ പദ്ധതികൾ മാത്രം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് യെസ് നവമി ദിനേശാണ്
ട്രെയിൻ ഷൊർണൂലെത്തിയ ശേഷം ആർ പി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വിൻഡോ ചില്ല് പൊട്ടിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു റെയിൽവേ ഉന്നതർ സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലത്തെത്തി ആർ പി എഫ് ഷൊർണൂർ ഇൻസ്പെക്ടർ ക്ലാര വത്സയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർ പി എഫ് തിരൂർ എസ് ഐ സുനിൽകുമാർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി പോലീസും ആർ പി എഫും പ്രതിക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ യെസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അതായത് ചിന്നക്കനാലിലേക്കാണ് അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയം അരിക്കൊമ്പൻ കാർഡ് മാറിയെങ്കിലും ചിന്നക്കനാലിലെ ആശങ്കകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ചക്കക്കൊമ്പനും മൊട്ടവാലിനും ഒക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സജീവമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് വനം മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശവാസി വനം വകുപ്പ് വാച്ചർ ശക്തിവേൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജനകീയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ വനം മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടുക്കി കളക്ടറേറ്റിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ചുമാറ്റുമെന്നും ചക്കക്കൊമ്പനെയും മൊട്ടവാലിനെയും റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായ മേഖലയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഹാങ്ങിങ് സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അരിക്കൊമ്പൻ ഏറ്റവും അധികം ആക്രമണം നടത്തിയ പന്നിയാറിലെ റേഷൻ കട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അരിക്കൊമ്പനെ കാടുമാറ്റിയെങ്കിലും മേഖലയിലെ കാട്ടാന ശല്യത്തിന് പൂർണ്ണ പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രദേശത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന വനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ പക്ഷേ ആ സമിതിയിൽ കൃത്യമായ ജനപ്രതിനിധികളും ഈ തദ്ദേശവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെയും കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള സമിതി ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു സമിതിയാണെങ്കിൽ അതായത് ജനപ്രതിനിധികളെയും തദ്ദേശവാസികളെയും കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സമിതിയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാനും ഈ കാട്ടാനശല്യത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കർഷകരെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ആനയിറങ്ങൾ ജലാശയ തീരം മുതലുള്ള റവന്യൂ ഭൂമിയിൽ പുൽമേട് സ്ഥാപിച്ച് തീറ്റയൊരുക്കാൻ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചിന്നക്കനാൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വേണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നുള്ള ചർച്ച ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് സജിത്ത് ഈ അരിക്കൊമ്പ് ഒപ്പം അരിക്കൊമ്പൻ സേഫ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഈ ഈ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഇന്നലെ ശ്രീജിത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വനപാലകർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത് സേഫ് ആണ് സഞ്ചാരമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്നുണ്ട് തീറ്റയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അരിക്കൊമ്പൻ അവിടെ സേഫ് ആണെന്ന് അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന റേഡിയോ കോളർ സന്ദേശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൗതുക കാഴ്ചകളും വാർത്തകളും ഒപ്പം ഒരു അതിഥിയും ഇനി പ്രഭാത കേരളത്തിൽ വരാനുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ വരാൻ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ വേദി പാഠം നാല് ഇല്ല ആശങ്കയായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഏതൊരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാലും നല്ല പോസിറ്റീവ് എഫക്ട്സും കാണും നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സും കാണും ഫോൺ അഡിക്ഷൻ ആകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മൊബൈൽ കാണിച്ചിട്ട് ആഹാരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തെ ഹാനികരമായിട്ടാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഇടപെടണം കാരണം തുടങ്ങിയിരുന്നാല് സാറ് വിചാരിച്ചത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു ചൂടേറിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുമായി കുട്ടികളുടെ ചർച്ചാവേദി പാഠം നാല് ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിത്രരചനയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് യൂട്യൂബിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ചിത്രരചന കൂടുതലായി പഠിക്കുന്നത് സ്കൂൾ തല കലോത്സവങ്ങളിൽ ചിത്രരചന മത്സരങ്ങൾക്ക് ഏറെ സമ്മാനങ്ങളും ശ്രദ്ധയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതി ഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ പട്ടാമ്പി മൂർക്കാട്ടുപറമ്പിൽ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ നാരായണന്റെയും ഗീതയുടെയും രണ്ടു മക്കളിൽ ഇളയ മകളാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലും വൈപ്പിൻ തീരത്തും ചാളയുടെ ചാകര ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലും വൈപ്പിൻ റോ ജംഗാർ ജക്തിക്
കേരളത്ത് ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി നടത്തിയ ഷമാമിന് നൂറുമേനി വിളവ് കിട്ടിയ വിശേഷമാണ് ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഷമാമിൽ മികച്ച വിളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് വാരപ്പെട്ടിയിലെ കർഷകനായ അബു ആണ് പൂനെയിൽ നിന്നും വിത്ത് വരുത്തിയായിരുന്നു കൃഷി നാട്ടിലെ ജ്യൂസ് കടകളിലാണ് ഷമാം പതിവായി കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അധികമില്ല കൃഷി വെറുതെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോതമംഗലം വാരപ്പെട്ടിയിലെ അബൂച്ചമായത്ത ഷമാം കൃഷി ആരംഭിച്ചത് പൂനെയിൽ നിന്ന് വിത്ത് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു കൃഷി പൂർണമായി ജൈവ കൃഷി രീതികളാണ് ചെയ്തത് മൈലൂർ ചെമ്മായത്തെ മുപ്പത് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന കൃഷി വകുപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം നടത്തിയ കൃഷി വിളവിലെത്തിയപ്പോൾ നൂറുമേനി അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഈ ഷമാം കൃഷി ഇവിടെ ഇത് നടുവാൻ നമ്മുടെ ജിൻസ് മുൻകൈ എടുത്താണ് ഞങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞ് ഇത് നടുവാനുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ കുളും തന്നത് അത് നമ്മൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് നട്ടു നോക്കിയതാണ് അത് വിജയമായിരുന്നു ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുടെ കലവറയായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഷമാം ധാതുക്കൾ ജീവകം പൊട്ടാസ്യം ഭക്ഷ്യനാരുകൾ എന്നിവയാൽ സമൃദ്ധമാണ് ഇത് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ കെ ഹുസൈൻ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗം കെ എസ് അലിക്കുഞ്ഞ കോതമംഗലം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി ലത്തീഫ് കുഞ്ചാട്ട കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് വി കെ ജിൻസ് കർഷകരായ അഷ്റഫ് വടക്കേ വീട്ടിൽ സി എച്ച് അബു ഷാനു കുന്നേൽ ഖാദർ വടക്കേ വീട്ടിൽ അൽഫിയ ഫാത്തിമ ഗസൽ അബൂബക്കർ എന്നിവർ വിളവെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം പട്ടാമ്പിയിലെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി ശ്രദ്ധ ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രം വരച്ച് വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോൾ വരച്ചു തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് ഏറെ പേരെയാണ് ആകർഷിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് ശ്രദ്ധ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വരച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ചിത്രം വരയിൽ സജീവമായിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധ മികവാർന്നതും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കിയുടെ കൈകളിൽ വിരിയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വാട്ടർ കളർ ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ് കളർ പെൻസിലിംഗ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് സ്റ്റെൻസിൽ ആർട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് ശ്രദ്ധ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധ വരയ്ക്കുന്ന പോർട്രേറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്കും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്താണ് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് വരയ്ക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ പാഷനും അതാണ് ഹോബി അതാണ് പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ ഓരോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയിട്ടും അങ്ങനെ പഠിച്ച ഫോൺ അഡിക്ഷൻ ആകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മൊബൈൽ കാണിച്ചിട്ട് ആഹാരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തെ ഹാനികരമായിട്ടാണ് ബാധിക്കുന്നത് ചൂടേറിയ വാദ പ്രതിവാദങ്ങളുമായി കുട്ടികളുടെ ചർച്ചാവേദി പാഠം നാല് ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിന് പ്രഭാത കേരളം തുടരുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ നേരിടുന്ന പുതിയ കാലത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി വിൽപ്പന വ്യാപകമാവുകയാണ് ഇത് വരുന്ന വഴി എന്ത് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് വരുന്നത് കുട്ടികളെ ഇതെങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ ആശങ്ക എങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പല വഴികൾ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളും അതിൻ്റെ ഈ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികളും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്ത തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പോകുന്നത് ഇനി എത്ര ഇരകൾ സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ ഇനി ഒരു മാസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സ്കൂളുകൾ അധികൃതരെയും മാതാപിതാക്കളെയും പോലെ ജൂൺ മാസമാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഘമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് മധുരമുള്ള ലഹരി ഒരുക്കുകയാണ് അവർ കഞ്ചാവ് മിഠായി കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോഴേ എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന വാർത്തയാണ് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് മിഠായി എത്തിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പതിനാലുകാരിയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിന്റെയും പെൺകുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലഹരി വിൽപ്പനയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തിയ അന്വേഷണം ലഹരി മാഫിയയുടെ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് വഴി തുറന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് 
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരല്പം ആശങ്ക ഒഴിവാക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് സമീപകാലത്ത് പുറത്തു വരുന്നത് തലസ്ഥാനത്തെ പതിനാലുകാരിയുടെ ദുരൂഹ മരണ കേസ് അമിതമായ ലഹരി ഉപയോഗമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ലഹരി മാഫിയ നമ്മുടെ കുരുന്നുകളെ വലയിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊച്ചിയിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മൂന്ന് കിലോയോളം കഞ്ചാവ് മിഠായിയുമായി ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ പിടിയിലായിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെ സ്കൂൾ പരിസരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പോലീസിന്റെയും എക്സൈസിന്റെയും വ്യാപകമായ പരിശോധനയും നടന്നു പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളുടെ സമീപത്തുള്ള മുറുക്കാൻ കടകളിൽ രഹസ്യമായി ഇപ്പോഴും ഇത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളുകളിലെ കഞ്ചാവിന്റെ ഇടപാടുകാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ വഴി മറ്റു കുട്ടികൾക്കും കഞ്ചാവ് മിഠായി എത്തിക്കും കുട്ടികളെ കുരുക്കിലാക്കാൻ ലഹരി മാഫിയ പ്രയോഗിക്കുന്ന ചില പൊടിക്കൈകളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആദ്യം നൽകുന്നത് ലഹരി അടങ്ങിയ കഞ്ചാവ് മിഠായികളാണ് ഇതുപോലുള്ള കഞ്ചാവിൻ്റെ അംശം കൂടുതലടങ്ങിയ മിഠായി വിജയ് ഭട്ടി എന്നാണ് ഈ കഞ്ചാവ് മിഠായിയുടെ കവറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പതിനാല് ശതമാനത്തോളം കഞ്ചാവാണ് മിഠായിയുടെ രൂപത്തിലിരിക്കും ചെറുപ്പുളിയും മധുരവുമാണ് രുചി ഇതുപയോഗിച്ചാൽ പരീക്ഷാ സമയത്ത് രാത്രിയിൽ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഉറങ്ങാതെ പഠിക്കാൻ കഴിയും ക്ഷീണമുണ്ടാകില്ല എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാനായി ലഹരി മാഫിയകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയുർവേദ മരുന്ന് എന്ന വ്യാജേനയാണ് കഞ്ചാവ് മിഠായി കേരളത്തിലെത്തുന്നത് കൊച്ചിയിലെ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ ലഹരി മിഠായി ലഭിച്ചത് മാതാപിതാക്കളെ ആശങ്കപ്പെടുത്താനല്ല ഞങ്ങൾ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൈവശമോ സമീപത്തോ ഇതുപോലുള്ള മിഠായിയോ മിഠായി കടലാസുകളോ കണ്ടെത്തിയാൽ പോലീസിനെയോ എക്സൈസിനെയോ അറിയിക്കുക ഇത് വരും തലമുറയുടെ ഭാവിക്കായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ശോഭനമായി ഭാവിക്കായി ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്ക് പോരാടാം ക്യാമറാമാൻ ശ്യാംലാലിനൊപ്പം ടോം ഗുരിയാപ്പോസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പഠിത്തത്തിൽ മുന്നേറിയിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ലഹരിക്ക് അടിപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ പഠിത്തം നഷ്ടമാകുന്നു വീട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു സൗഹൃദങ്ങൾ ഇല്ലാകുന്നു ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അവൻ അവനല്ലാതായി മനുഷ്യൻ മൃഗമായി മാറുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ എത്രയോ പത്രവാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലഹരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സത്യമാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു ജുഡീഷ്യറി അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് എക്സൈ വിഭാ വിഭാഗങ്ങളാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള വസ്തു എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് എക്സിക്യൂ പോലീസ് എക്സൈസ് വകുപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും നമുക്കത് അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല പക്ഷേ അവരുടെ ജോലി അതാണോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ലഹരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നു പോലീസ് എക്സൈസ് വകുപ്പുകാർ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഇതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് സമൂഹം ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം സമൂഹത്തിൽ മതങ്ങൾ അല്ലെ സംഘടനകൾ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളൊക്കെ പോലീസ് എക്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ജോലി എക്സൈസിൻ്റെ ജോലി ആര് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു വസ്തുത വരുന്നുണ്ട് പോലീസ് എക്സൈസ് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പോകുമ്പോൾ മറുവശത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ റെയ്ഡുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കൂളുകളിലുള്ള കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സ്കൂളുകളിപ്പം വ്യാപകമായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളുടെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിസര പ്രദേശ കടകൾ എന്നിവയിലേക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള റെയ്ഡുകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള കണ്ടെത്തൽ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകൾ നൽകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ റെയ്ഡുകളും ഇടയ്ക്കിടയിലുള്ള ഓരോ മാസവും രണ്ടും മൂന്നും തവണ സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തി അത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ റെയ്ഡുകളും കൃത്യമായ ശിക്ഷണ നടപടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലഹരിയുടെ മാഫിയകളെ അതിലുള്ള ചെയിൻ ആയി
ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ കഠിനമായ ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം വിദ്യാർത്ഥി യുവതലമുറകളിലേക്കും അല്ലെ സമൂഹത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് വരെ ഒരു അൻപത് ശതമാനം വരെ ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുക കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുക കർശനമായ നിയമങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അത് കർശനമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഏജൻസികൾ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് അറുപത് ശതമാനത്തോളം തന്നെ ലഹരി മാഫിയയുടെ പിടി നമ്മൾ ഇന്ന് മാറി നിൽക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുട്ടികൾ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട യെസ് എന്തായാലും വളരെ ജാഗ്രത വേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രേക്ഷകരെ ക്ഷണിക്കുന്ന എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ തുടർ വാർത്തകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും വരും സ്കൂളുകൾ സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും അവധി കാലത്തിന് ശേഷം തുറക്കാൻ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും അടക്കം കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയായി വാർത്തകൾ മാറുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളത്ത് ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് മരണം മരത്തങ്കോട് സ്വദേശികളായ ഫെമിന റഹ്മത്ത് ആബിദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ട ഫെമിനിയുമായി കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വന്നിരുന്ന ആംബുലൻസ് ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് രാജു ആണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് രാജു രാവിലെ തന്നെ വളരെ ദുഃഖകരമായ വാർത്ത ആംബുലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആംബുലൻസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അശ്വതി ആൻഡ് സജിത് ഒരു കുന്നംകുളം ചൊവ്വന്നൂരിൽ ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു എന്ന ദാരുണമായ ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ തന്നെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മരത്തങ്കോട് സ്വദേശികളായ ഫെമിന റഹ്മത്ത് ആബിദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും മലങ്കര ആശുപത്രിയിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് കടുത്ത ശ്വാസ തടസ്സം നേരിട്ട ഫെമിനയുമായി കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വന്നിരുന്ന അൽ അമീൻ ആംബുലൻസ് ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ചൊവ്വന്നൂർ എസ് ബി ഐ ബാങ്കിന് സമീപത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ഷുഹൈബ് ഫാരിസ് സാദിഖ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ആംബുലൻസ് മറിയുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനായി കുന്നുകളത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ട നന്മ എന്ന ഒരു ആംബുലൻസും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് അതാണ് രാജു ഗുരുവായൂരാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്തായാലും രാവിലെ ഒരു ദുരന്ത വാർത്ത മൂന്ന് മരണമാണ് ആ അപകടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വീണ്ടും മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക സംവാദ വേദി തുടർന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം കുട്ടികൾ നയിക്കുന്ന ചർച്ച നമ്മൾ സജിത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇതുപോലെയുള്ള കാർട്ടൂൺ കാണാനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഈ വാർത്തകളോടും ചർച്ചകളോടും ഒക്കെ ഒരു വിമുഖതയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായി ഞങ്ങളൊരു ചർച്ച ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിലെ നാലാം തൂണ് കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ സംവാദ വേദി പാഠം നാല് ഇന്നു മുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിക്കും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സമൂഹം കേൾക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലേ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം എന്ന ചോദ്യം ഇനി കുട്ടികൾ ചോദിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു ചർച്ച നയിക്കുന്നതും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും പ്രതീക്ഷകളും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഒപ്പം രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും വിദഗ്ധരും പിന്തുണയുമായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പാഠം നാല് അവധിക്കാലത്തെ കളിചിരികൾക്കൊപ്പം ഗൗരവമേറിയ സംവാദവും പാഠം നാല് ആദ്യ എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും
അഞ്ചു വർഷം വേണ്ടി വന്നു ചിതൽപുറ്റ് വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒന്നര കോടി ചെലവ് വന്നു പത്ത് സെൻറ്റോളം സ്ഥലത്ത് നാലായിരം ചതുരശ്ര അടിയിൽ ചിതൽപുറ്റ് വീടെന്ന സ്വപ്നം ബാലുശ്ശേരിക്കാരൻ റഷീദ് സർവോദയ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അടുത്തെത്തിയാലും ഭീമൻ ചിതൽപുറ്റെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ മുകളിൽ രണ്ട് നിലയിലാണ് ഈ മനോഹര ഭവനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊറോണ കാലത്ത് വീട് നിർമ്മാണം നിലച്ചതുകൊണ്ടാണ് വൈകിയത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി നടത്തുന്ന സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായ റഷീദ് സർവോദയ്ക്ക് വേണ്ടി ആർക്കിടെക്റ്റായ സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് ഫൈസലാണ് വീടിൻ്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കിയത് വീടിനെ ഇന്ന രൂപം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനൊരു ധാരണയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രൂപം ചെയ്യാം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടാത്ത ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പം നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ചിതൽപുറ്റുകൾ ചിതൽപുറ്റുകൾ ആരും പെയിൻ്റ് അടിക്കാറില്ല കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ചിതൽപുറ്റുകൾ പ്രകൃതിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ആരും ചെയ്യാത്തത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ ചതൽപ്പുറ്റ് ആലോചിച്ചു ചാക്കും ഫെറോസിമെന്റും കനം കുറഞ്ഞ കമ്പിയും സിമെന്റും എം സാൻഡും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിതൽപുറ്റ് വീട് നിർമ്മിച്ചത് വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ചെങ്കല്ലും സാധാരണ കോൺക്രീറ്റും തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീടിന് ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ചെതൽപുറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറോസിമെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിക്സ് എം എം കമ്പിയുണ്ട് ഔട്ടർ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാക്കും സിമെൻറ്റും മണലും മണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സാൻഡ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മുഴുവൻ ഫെറോസിമെൻറ്റ് വർക്കും ചെയ്തത് വീടിനകത്ത് ജി ഐ പൈപ്പും ഡബ്ല്യു പി സിയുമാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വാതിലുകൾ ഡബ്ല്യു പി സി ആണ് തേക്കിൻ്റെ വെനീർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലൈവുഡ് കൊണ്ടാണ് ഫർണിഷ് ചെയ്തത് പൂർണ്ണമായും സെറാമിക് ടൈലാണ് നിലത്ത് വിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടും തണുപ്പോ ഉള്ളിലേക്ക് വല്ലാതെ ഏൽക്കില്ല പിന്നെ നമുക്കിത് പ്രകൃതിക്ക് വിടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് പൂപ്പൽ ഫംഗസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഒറിജിനൽ പുറ്റായി മാറുക എന്നല്ലാതെ ഇതിന് വേറൊരു കുഴപ്പം പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ആവുക കുറച്ച് കാലം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടാണിത് ഒറിജിനൽ പുറ്റായിട്ട് മാറുക ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടാത്ത മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്രകൃതിക്ക് വിടുന്ന ഒരു രൂപം എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയൊരു വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ചിതൽപുറ്റ് വീടെന്ന് റഷീദ് പറയുന്നു ചിതൽപുറ്റ് വീട് കാണാൻ സന്ദർശകരുടെ പ്രവാഹമാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറാമാൻ ശ്രീജിത്ത് സി കല്ലുമുട്ടിക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ചിതൽപുറ്റ് വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്ന ഒരു വൈറൽ വീഡിയോയിലേക്കാണ് ഒരു സി ആർ പി എഫ് ജവാന്റെ ഗാനം വൈറലാവുകയാണ് ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള മിഥുൻ ജയ് റായിയുടെ ആലാപനമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് കശ്മീരിലെ ബന്ദിപ്പോറ ജില്ലയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഹിറ്റായത് ജാനി ഹുന്ദ് മസ് ചാവതം സായിബോ സച്ചം മച്ചന് വാത് മാസ് ലിച്ച് ഹാവതം വാത് മാസ് ലിച്ച് ഹാവതം ഓരേ
न स्मारई अमारे चने मदनो जिगरास गोमुत पारई अमारे चने मदनो लोलन बुरनस मारई अमारे चने പ്രഭാത കേരളത്തിൽ ഇനി പത്രവിശേഷമാണ് പത്രവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോ പത്രങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഒരുപാട് വാർത്തകൾ പത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ ഇതിന് മുൻപുള്ള ദിവസം അവധിയായിരുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള വാർത്ത കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പത്രം എയ്റ്റീൻ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് മനോരമ മലയാള മനോരമയിലേക്ക് പോയാൽ മലയാള മനോരമയിൽ അവരൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസായി തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവിനും ബന്ധം ക്യാമറ വിഭാഗത്തിലെ പ്രസാഡയോ കമ്പനിയിൽ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്നലെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പേരെടുത്ത് ഈ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ രജിസ്ട്രാർക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് പ്രകാശ് ബാബുവിന്റെ പേരുണ്ട് എന്ന തെളിവ് സഹിതമാണ് മനോരമ ആ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ചുവന്ന വരയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചുവന്ന വരയിലാണ് ഈ പ്രകാശ് ബാബു അയ്യത്താൻ എന്ന പേരിൽ ഇടപാടുകൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൽ ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അടക്കം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനോരമ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആരംഭിച്ച കമ്പനി കോഴിക്കോട് മലാപ്പറമ്പിലെ കെട്ടിടത്തിന് രണ്ടാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും മറ്റു കമ്പനികളുമായും പ്രസാഡിയോയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതും കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും ആരോപിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് തെളിവുകൾ ഇന്ന് മനോരമ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു അത് മനോരമയിൽ മാത്രം ഇന്ന് കണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി നമുക്ക് പത്രം എയ്റ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം മറ്റൊന്ന് ഈ വിഷയം ഈ സമഗ്ര കരാർ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പുതിയ കരാർ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ഈ ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പുതിയ കരാറിലേക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഉപകരാർ നൽകിയതും അത് അറിയിക്കാതിരുന്നതും അതൊരു വഞ്ചനയായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കണക്കാക്കുന്നു ഈ പണം നൽകണമെങ്കിൽ സമഗ്രമായ കരാർ വെക്കണമെന്നോ ആവശ്യം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി മലയാള മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മനോരമയിലെ മറ്റൊരു വാർത്ത ഞെട്ടിച്ച് പവാർ അടുത്ത കരുനീക്കം നിർണായകം പവാറിന്റെ സഹോദരപുത്രൻ അജിത് പവാർ പാർട്ടിയിൽ പിടിമുറുക്കുന്നു എന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ എം എൽ എമാർ അജിത് പവാർ പക്ഷത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു എന്ന വിവരം വന്നതിനെ തുടർന്ന് അജിത് പവാർ എൻ സി പിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി രാജിവെച്ച വാർത്ത ഇന്നലെ പല കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വാർത്ത പവാർ ഇതിലൊരു പുനർവിചിന്തനം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ സഹോദരപുത്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിഫ്റ്റുകൾ സഹോദരപുത്രനും മകളും നമുക്കറിയാം സുപ്രിയ സുലിയൊക്കെ പാർട്ടിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് മകളായിട്ടുള്ള അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഈ പവാറിൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് ഈ വാർത്തയിൽ സമഗ്രമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം മഹാവികാസ് അഗാഡിയുടെ ഭാവിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഈ വാർത്തയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഒപ്പം ഈ പുതിയ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു പതിനഞ്ചംഗ സമിതി ശരത് പവാർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കേരളത്തിലെ എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ പി സി ചാക്കോയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കോളം വാർത്ത കൂടി ചേർത്താണ് ഈ വാർത്ത മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്ത വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധി എന്നുള്ളതുണ്ട് കാരണം വിവാഹ കഴിച്ച ദമ്പതികൾക്ക് വേർപിരിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറുമാസമെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനു ശേഷം സമയം നൽകണമെന്ന് നേരത്തെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആറു മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെയാണ് ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് നൽകുന്ന സവിശേഷ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ആറുമാസം കാലയളവ് വേണ്ട ഇനി വിവാഹമോചനത്തിന് അത് കോടതി ഡിസ്ക്രീഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം ദാമ്പത്യ തകർച്ച പരിഗണിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ സുപ്രധാനമായ ഈ വിവാഹമോചന കേസുകളിലൊക്കെ ഇനി വലിയ തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്താവുന്ന ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധിയായി ഇത് മാറുന്ന പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് കേരള ഗോമതി അവരുടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി മുൻപേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിവാദങ്ങളുടെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടുകൾ മരവിപ്പിച്ചേക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സർക്കാരിന് വലിയ തലവേദനയാണ് മന്ത്രിമാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ
കേരള ഭൂമിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥുമായുള്ള അഭിമുഖം അവരവിടെ ഉൾപ്പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിൽ എന്നാണ് യോഗി ഈ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ജനജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നു എന്ന് യോഗി ഈ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാമക്ഷേത്രം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ജനുവരിയിൽ അടുത്ത ആദ്യഘട്ടം അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് യോഗി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തീർത്ഥാടകരുടെ വൻ ഒഴുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ കാൽ ലക്ഷത്തോളം ഭക്തർ ദിവസവും ഇത് എത്തുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഒരു ലക്ഷം കവിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് യു പിക്കുള്ളത് അതനുസരിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലേക്ക് യു പി മാറുന്നു എന്നാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റേ ഈ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളടക്കം യോഗി കൃത്യമായി തന്നെ പി എച്ച് സനൽകുമാറിനോട് അഭിമുഖം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരള കൗമതിയിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റഷ്യയ്ക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ സൈനികരെ നഷ്ടമായി റഷ്യയ്ക്ക് യുക്രൈനിൽ നഷ്ടമായത് ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ സൈനികർ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത വിദേശകാര്യ പേജിൽ കേരള ഗോവിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു യുക്രൈനിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസത്തെ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സൈനികരുടെ കാര്യമാണിത് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്ന വാർത്തയുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ മുതലുള്ള ഒരു കണക്ക് വച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേരള ഗോമതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേശാഭിമാനിയിലേക്ക് വന്നാൽ ദേശാഭിമാനിയുടെ മുൻപേജിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമുക്കറിയാം ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവരുമായി അടുക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ക്രൈസ്തവ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ സംഘപരിവാറിന്റെ ആക്രമണം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഉണ്ടായി എന്ന വാർത്തയാണ് ക്രൈസ്തവ വേട്ട എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി ദേശാഭിമാനി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേലിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ബജറംഗ് ദളുകാരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് അവിടെ അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നില്ല ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇരുപത് വിശ്വാസികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്ത ഇവിടെ ദേശാഭിമാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മംഗളത്തിലേക്ക് പോയാൽ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗം വരുന്ന അതിവേഗ പാതകൾ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് അതിവേഗ റെയിൽവേ പാതകൾ വരുന്നു അതിനുള്ള തീരുമാനമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കും എന്ന മംഗളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായി സജിത്ത് പരമേശ്വരൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം വള്ളത്തോൾ പാത അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം രൂപ മുടക്കി നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലെങ്കിലും ഓടിക്കാൻ പറ്റും തക്ക വിധത്തിൽ ഇത് നിർമ്മാണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ റെയിൽവേ നടപടി ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് ഈ വാർത്തയുടെ കാതൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത മംഗളത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് ഐ പി എൽ മത്സരത്തിനിടെ വിരാട് കോഹ്ലിയും ഗൗതം ഗംഭീറും ഒപ്പം നവീനും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നു ഐ പി എല്ലിൽ നാണക്കേടായി മാറിയ ഒരു സംഭവമാണത് ഇത് ഒരു കയ്യാങ്കലുടെ വക്കിലേക്ക് ഈ വിവരം ഇത് സംഭവം എത്തിയിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ നടപടിയുമായി ഐ പി എൽ അധികൃതർ പോകുന്നു വാക്കേറ്റം വടിയെടുത്ത് ഐ പി എൽ അധികൃതർ എന്നാണ് മംഗളത്തിന്റെ സ്പോർട്സ് പേജിൽ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഹ്ലിക്കും ഗംഭീറിനും നവീനും വൻ തുക ഈടാക്കി വൻ തുക പിഴയായി ഈടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കോലിക്കും ഗംഭീറിനും മാച്ച് ഫീയുടെ നൂറ് ശതമാനവും നൽകേണ്ടി വരും അതായത് ലഭിച്ച മാച്ച് ഫീ മുഴുവൻ ഐ പി എൽ അധികൃതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഇനിയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഐ പി എൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വാർത്ത വീക്ഷണത്തിൻ്റെത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് ദിവസമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടർച്ചയായി ഈ വിഷയത്തിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം എ ഐ ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ നടന്നത് വൻ അഴിമതിയാണെന്ന് അതായത് അതിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി ഉണ്ടായി എന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്നലെ ആരോപിച്ചത് അത് വീക്ഷണം മുൻപേജിൽ വളരെ പ്രധാന പ്രാധാന്യത്തോട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയുടെ അഴിമതി കാസർഗോഡാണ് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൗനം തുടരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നീ വിമർശനങ്ങൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഭാഗമായി വീക്ഷണത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മലയാള മനോരമയിൽ അവരുടെ വാഹന പേജിൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത ഈ കാർ
ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായ വാർത്തകൾ കേരളത്തിലെ അടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് പാക്സ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഔട്ട് സ്പേസസ് ലെങ്കാസ് ആസ് ഏഷ്യാസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് അതായത് നേരത്തെ ശ്രീലങ്കയായിരുന്നു ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിൽ പണപ്പെരുപ്പ് നിരക്കിലൊക്കെ ശ്രീലങ്കയായിരുന്നു നേരത്തെ ഏഷ്യയിൽ മുൻപന്തിയിലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ മുപ്പത്താറ് ദശാംശം നാല് ശതമാനമായി ഇൻഫ്ലേഷൻ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിതാപകരമായ നിലയിലാണ് എന്നും പറയുന്നു പാ പാക് റുപ്പി വൺ ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് കറൻസീസ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ദയനീയമായി പെർഫോം ചെയ്ത ഒരു കറൻസിയായി പാക് റുപ്പി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പീപ്പിൾ ഇൻ ഇൻ നീഡ് ഈറ്റ് എ മീൽ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ചാരിറ്റബിൾ ഡോണേഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാമാബാദ് പോർ പാകിസ്ഥാനീസ് ആർ ഫ്ലീയിങ് ദ ബ്രണ്ട് ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് ടെർമോയിൽ വിത്ത് റൈസിംഗ് ഫുഡ് റൈസസ് ആൻഡ് സോറിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് അതായത് ഈ ആളുകൾ ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന നൽകിയ ഭക്ഷണം വഴിവക്കിലിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇത്തരത്തിൽ ദരിദ്രരായി പട്ടിണിക്കാരായി മാറുന്നു വാഹന ഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ പാകിസ്ഥാൻ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വിശദമായി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു വാർത്ത ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈൻസിന്റെ കടമാണ് കടം കാരണം ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അവരുടെ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ച ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായ സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അവർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് ആ എയർലൈൻസ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നുസ്ലി വാഡിയ അതായത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മൾട്ടി ബില്ലിനറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് ഈ ഗോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എയർലൈൻസ് അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്ക്രപ്റ്റായി അദ്ദേഹത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ആ എയർലൈൻസ് പോകുന്നത് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുതിയ വാർത്ത ഈ ഈ ഈ വിമാനത്തിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പല യാത്രക്കാരെയും ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു എയർപോർട്ടുകളിലൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതുമായി കൂട്ടിവായിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു വാർത്ത ഈ എൻ സി പി യിലെ പവാറിൻ്റെ റെസിഗ്നേഷനാണ് അത് പാർട്ടി അതായത് എൻ സി പി ബട്ട് ടിയർഫുൾ പാർട്ടി പേഴ്സുവേഡ് സീം ടു തിങ്ക് എഗൈൻ അതായത് പാർട്ടിക്കാർ മുഴുവൻ പവാറിൻ്റെ പുറകെയാണ് പവാറിനെ ഈ റെസിഗ്നേഷൻ രാജി പിൻവലിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് എം പിമാരും എം എൽ എമാരും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അവിടെ എത്തി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഈ പവാറിൻ്റെ വസതിയിലെത്തി അദ്ദേഹമായി സംസാരിക്കുന്നു അതെ കൂടിക്കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫൈനൽ നിലപാട് അതായത് അന്തിമ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും പവാർ പറഞ്ഞ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പത്രം എയ്റ്റീനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഏതായാലും പ്രഭാത കേരളം തുടരും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം യെസ് ഇയ രാഖേഷാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് ബജ്രംഗ് ദളിനെ നിരോധിക്കുമെന്ന് അടക്കമുള്ള വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇതിനെതിരെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദവും ഉയരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വസതിയിലേക്ക് പോലും മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും വലിയ വിമർശനങ്ങളും നീക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തായാലും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കർണാടകയുടെ രാഷ്ട്രീയം അങ്ങ് നിർണായകമായി മാറുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇ ആർ രാഖേഷ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് രാഖേഷ് എന്തായാലും കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാറി മാറി വരുന്ന പ്രചരണ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രകടന പത്രിക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവാദം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് കർണാടകയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം സജിത് അശ്വതി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സജിത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രചരണ വിഷയങ്ങൾ മാറി മാറി വരികയാണ് കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് മുസ്ലിം സംവരണം എടുത്തു കളയുകയും ആ സംവരണം ലിംഗായത്തുകൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ വക് ഒക്കലിംഗ സമുദായങ്ങൾക്കും നൽകിയതായിരുന്നു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയം അതിനുശേഷം നേതാക്കളുടെ കൂട്ടരാജ്യ അടക്കമുള്ളവൾ അടക്കമുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ
പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹനുമാന് ജയ് വിളിക്കുന്നവരെ ഹനുമാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ കോൺഗ്രസിന് ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിമർശിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രിക വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ബി എച്ച് പി അടക്കമുള്ള സംഘടനകളും ഇന്നലെ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മറുപടി ഹനുമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗത്തിന്റെ പര്യായമാണ് ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഹനുമാനെ ഒരു സംഘടനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ഭക്തരുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാല വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ പ്രകടന പത്രികയെ ചൊല്ലി ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് റാലികളാണുള്ളത് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റാലി ഉള്ളത് അതായത് ദക്ഷിണ കന്നഡയെ മുൽക്കി ഒപ്പം തന്നെ അങ്കോള എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റാലി ഉള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ഈ വിഷയങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ കന്നഡ ഒപ്പം തന്നെ തീരദേശ കന്നഡ കർണാടക എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ സമാനമായ വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പുറമെ കൂടുതൽ ദേശീയ നേതാക്കളും ഏതായാലും സംസ്ഥാനത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് ബീതർ അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് പൊതുപരിപാടിയുള്ളത് അങ്ങനെ കർണാടകയുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗം പ്രചാരണ രംഗം ഏതായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചൂട് പിടിക്കുകയാണ് സജിത് അശ്വതി യെസ് അതാണ് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രം മാറി മറിയുന്ന പ്രചരണ വിഷയങ്ങളും അത് നിർണായകമാവുകയാണ് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കർണാടകത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ നിന്ന് മാറിയ ഒരു ഗ്രാമത്തിന് പേര് വന്ന കഥയിലേക്കാണ് ഇനി പ്രഭാത കേരളം പോകുന്നത് സിദ്ധരാമന ഹുണ്ടി ഗ്രാമത്തിലെ ആരാധനമൂർത്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഗ്രാമത്തിന്റെയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രാമവാസികളുടെയും പേരിന്റെ പിറവി സിദ്ധരാമന ഹുണ്ടി വരുണാമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെല്ലാം തൊപ്പിക്കാർ എന്നത് കടങ്കഥയാണ് സിദ്ധരാമന ഹുണ്ടിയിലെത്തിയാൽ ഇത് സത്യമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും സർവം സിദ്ധമയം ഇവിടെ ഒരേ പേരുകാർ നിരവധിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിലും കണ്ടുമുട്ടി അതേ പേരുകാരനെ സിദ്ധരാമ ഗൗഡ ഗ്രാമത്തിലെ മിക്കവരുടെയും പേര് സിദ്ധരാമയെയും സിദ്ധരാമ ഗൗഡയും ഒക്കെയാണ് അതിന് കാരണവുമുണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് സിദ്ധരാമേശ്വര ക്ഷേത്രം സിദ്ധരാമയുൾപ്പെടെ പലരുടെയും പേരുകളുടെ പിറവി ഈ ആരാധനാ മൂർത്തിയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ പുതുതലമുറ ഈ പേര് മുൻപത്തെ പോലെ സ്വീകരിക്കാതായതോടെ ഗ്രാമത്തിൽ സിദ്ധരാമയ്യമാരും സിദ്ധരാമ ഗൗഡമാരും കുറഞ്ഞെന്ന് നാട്ടുകാർ ഗ്രാമത്തിനും ഗ്രാമവാസികൾക്കും പേര് വന്ന വഴി പറയുന്നതിനിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവച്ചു സിദ്ധരാമയ്യയുടെ സഹോദരൻ സിദ്ധഗൗഡ വരുണയിൽ നിന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ ജയിച്ചു വരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് സിദ്ധഗൗഡയ്ക്ക് എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ചടക്കമുള്ള പാർട്ടിക്കാരനായി സിദ്ധഗൗഡ എല്ലാം ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കും കെ പി ധനേഷിനൊപ്പം വരുണയിൽ നിന്ന് ഇ ആർ രാകേഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ 
സോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിക്കൊമ്പന്റെ വാർത്ത എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തിരുത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പന്റെ റേഡിയോ കോളറിൽ നിന്നും സിഗ്നൽ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയാണ് വനവകുപ്പിന് എന്ന വാർത്ത അറിയുന്നത് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് അരിക്കൊമ്പന്റെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റേഡിയോ കോളറിൽ നിന്ന് അവസാനമായി സിഗ്നൽ ലഭിച്ചതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ സിഗ്നൽ ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണം സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സാഗറാണ് നമുക്കിപ്പം ചേരുന്നത് സാഗർ ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ നീക്കങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ആകാംക്ഷയുടെ വനംവകുപ്പ് മാത്രമല്ല മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ഈ റേഡിയോ കോളറിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വനംവകുപ്പ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ റേഡിയോ കോളറിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് വനംവകുപ്പ് പറയുന്നുണ്ടോ സാഗർ തീർച്ചയായും സജിത്ത് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിമിഷം മുതൽ തന്നെ മലയാളികൾ ഒട്ടാകെ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ഉറ്റു നോക്കിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയം അരിക്കൊമ്പനെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് വനമേഖലയിൽ തുറന്നുവിട്ട ശേഷം ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് കോടതിയിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് സിഗ്നൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നത് വനംവകുപ്പ് വാച്ചർമാരെ നിരീക്ഷണത്തിന് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇവർക്കും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് അരിക്കൊമ്പൻ തമിഴ്നാട് അതായത് ഈ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് വനമേഖലയെ തുറന്നുവിട്ട സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള തമിഴ്നാട് വനമേഖലയിലെ വണ്ണാത്തിപ്പാറ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് അവസാനമായി ലഭിച്ച വിവരം ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മുതൽ സിഗ്നൽ പ്രകാരം തമിഴ്നാട് വനമേഖലയ്ക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സമീപത്ത് വരെ അരിക്കൊമ്പൻ എത്തിയതായും വനവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആന ഇറക്കി വിട്ട സന്യാസിയോടെ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആന സഞ്ചരിച്ച് തമിഴ്നാട് വനമേഖലയിൽ കടന്നിരുന്നു എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത് ഇത് വൈകുന്നേരത്തോടെ പെരിയാറിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നതായാണ് ഈ ഒരു ദൂരം വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ വ്യക്തമാവുന്നത് സഞ്ചാരത്തിന്റെ ദൂരം കണക്കിലെടുത്താൽ അരിക്കൊമ്പൻ ആരോഗ്യവാനാണ് എന്നാണ് നിരീക്ഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നാൽ ഈ കോളറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ചെറിയൊരു ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടവന്നിട്ടുണ്ട് അന്നാൽ ഈ ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെ മഴ ശക്തമായി ഇന്നലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം മുതൽ പെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയും ഇടതൂർന്ന വനവുമാണെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിനോട് വനംവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു വി എച്ച് എഫ് ആന്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിലവിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സജി ശരി സാഗർ എന്തായാലും ഈ ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് റേഡിയോ കോളർ എന്നാണ് വനവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണമെങ്കിലും കോടതി ഇടപെട്ട ഒരു കേസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകും അതിന് വനംവകുപ്പ് മറുപടി പറയേണ്ടിയും വരും എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വാർത്ത ഈ അരിക്കൊമ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വമേധയ കോടതി എടുത്ത കേസ് ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്നും അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റിയ ശേഷമുള്ള സാഹചര്യവും ഈ കോടതി വിലയിരുത്തും ആ സമയത്ത് ഇത് ഇതും കൂടിയൊക്കെ പരിഗണനയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റേഡിയോ കോളറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ ലഭിക്കും ില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ കേസ് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് റേഡിയോ കോളർ ധരിപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള അരിക്കൊമ്പന്റെ നീക്കങ്ങൾ വനംവകുപ്പ് കോടതിയെ ഇന്ന് അറിയിക്കും പെരിയാറിൽ അരിക്കൊമ്പന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമായതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ വിദഗ്ധ സമിതി അംഗീകരിച്ചത് മിഷൻ സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരും ഇനി നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ് കോഴിക്കോട് ചിറ്റാറിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണം പതിവാകുന്നു എന്ന വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ വൻതോതിൽ ആനകൾ കൃഷിനാശം വിതയ്ക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവൺമെന്റ് വെൽഫെയർ എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപം ആനയിറങ്ങി നാശം വരുത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായത് കണ്ണൂർ
മുറ്റത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല അത്ര അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് പടക്കം പൊട്ടിച്ചും തീ കത്തിച്ചും ആനകളെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാർ തുരത്തി ഓടിച്ചെങ്കിലും ആനക്കൂട്ടം വനമേഖലയിൽ തമ്പടിച്ചതായും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന ഭീതിയിലാണെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ പെൺ കടുവ വൈകിയെ തുറന്ന കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ നിലവിലെ കൂടിനോട് ചേർന്നുള്ള തുറന്ന കൂട്ടിലേക്കാണ് വൈകിയെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ പെൺ കടുവയായ വൈകിയെ ദിവസവും രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെയാണ് തുറന്ന കൂട്ടിലേക്ക് വിടുന്നത് പാർക്കിലെ ജീവനക്കാരുമായി ഇണങ്ങി തുടങ്ങിയ വൈക പേര് വിളിച്ചാൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് തുറന്ന കൂട്ടിലെത്തിയ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് വൈക വൈകുന്നേരം ആറിനാണ് തീറ്റിയെടുക്കുക രാത്രി പത്തോടെ ഉറക്കവും പുലർച്ചെ മൂന്നോടെ ഉണരുന്നതുമാണ് ശീലം രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷം പാർക്കിൽ കടുവകൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് അധികൃതരുടെ നീക്കം ഇതിനു മുന്നോടിയായി നെയ്യാറിൽ വൈകയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ദുർഗയെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ എത്തിക്കും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് വൈകിയെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ എത്തിച്ചത് കിടക്കാനായി ചടച്ചിമരം കൊണ്ടുള്ള കട്ടിൽ ഐസ് നിറച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ജലാശയം എയർ കൂളർ ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം ഏഴ് കിലോ പോത്തിറച്ചി എന്നിവയാണ് നൽകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ ഡോക്യുമെന്ററി തയ്യാറാക്കി ഒരു പൊതുവിദ്യാലയം ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിലെ തൊളിക്കുഴി എസ് വി എൽ പി എസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ഡോക്യുമെന്ററി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പാഠം ഒന്ന് മികവ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ അവതാരകനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇവാൻ എന്ന പേരിട്ട കഥാപാത്രമാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ എ ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് സംഭാഷണം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ അധികമുണ്ടെങ്കിലും മലയാളമടക്കമുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ സാധ്യതകൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടേയുള്ളൂ എന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തെ സ്കൂളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുകയും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ക്ലിമാറോ ബി ആർ സി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള അരീന എന്ന ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്യുമെൻ്ററി റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ വളരെ പരിമിതമായാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമ മധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നൂതന സംവിധാനമായി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കും എന്നും ഞങ്ങൾ കരുതും കിളിമാനൂർ ബി ആർ സിക്ക് കീഴിലെ സ്കൂളുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്ററികളായി പൊതുസമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കാൻ എരീന എന്ന പേരിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആധുനിക സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തൊളിക്കുഴി എസ് വി എൽ പി എസ് നിർമ്മിച്ച ഈ ഡോക്യുമെന്ററി അരീന ചാനലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കിളിമാനൂർ ഹൈറേഞ്ചിൽ ഇനി ആപ്പിൾ കാലമാണ് നാണ്യവിളകളും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും മാത്രമല്ല ആപ്പിളും ഇനി മുതൽ ഹൈറേഞ്ചിൽ വിളയുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയാണ് മിറക്കൽ ബിജു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിജുമോനാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷി രീതി കാണും വിലയിടിവും കീടബാധയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമെല്ലാം കാർഷിക മേഖലയെ തകർത്തതോടെ പുതിയൊരു പരീക്ഷണമായാണ് കട്ടപ്പന വലിയ തോവാള സ്വദേശി ബിജുമോൻ ആന്റണി ആപ്പിൾ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാനൂറോളം തൈകളാണ് ബിജു നട്ടുപരിപാലിച്ചത് ചൂട് കൂടിയ ഇടങ്ങളിൽ ആപ്പിൾ സമൃദ്ധമായി വളരുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മികച്ച ഇനത്തിലുള്ള തൈകൾ നട്ട് കൃത്യമായ പരിചരണവും നൽകിയതോടെ നൂറ് മേനി വിളവാണ് യുവ കർഷകനായ ബിജുവിന് ലഭിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ആപ്പിളുകൾ കാഴ്ച കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറ് മാസത്തോളം ആയ ചെടിയാണ് മണ്ണിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഡ്രമ്മില് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മാസമായ ചെടികൾ ഒരു ചെടിയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കായോളം കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികൾ ഞാനിവിടുന്ന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആപ്പിളുകൾ കായ്ച്ച ചെടികൾ തിരുവനന്തപുരം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിറ്റു ഇട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ല റേറ്റിനാണ് വിൽക്കുന്ന കാഴ്ചത് മഴനി
ഇനി നമ്മൾ ഒരു വേറിട്ട സമരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കോതമംഗലം കുട്ടമ്പുഴ ബ്ലാവനക്കടവിൽ പാലം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുതുവാൻ സമുദായക്കാരുടെ ഒരു വേറിട്ട സമരം നടന്നു കുട്ടമ്പുഴയിലെ ആദിവാസി കോളനികളിലുള്ളവർ ബ്ലാവനക്കടവിൽ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് കാടിന് പുറത്തെത്താനുള്ള ഏക വഴിയായ ബ്ലാവനക്കടവിലൂടെ മഴക്കാലമായാൽ യാത്ര മുടങ്ങും ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് പാലമെന്ന ആവശ്യം കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ തേര തലവച്ചപാറ കുഞ്ചിപ്പാറ വാര്യം ആദിവാസി കോളനികളിലുള്ളവരാണ് വേറിട്ട സമരം നടത്തിയത് മഴക്കാലം വരുന്നതോടെ ഇവർ വീണ്ടും ആശങ്കയിലാണ് മഴ പെയ്താൽ പുഴയിൽ ഒഴുക്ക് ശക്തമാകും കടവിലെ ജങ്കാർ സർവീസ് നിലയ്ക്കും ദിവസങ്ങളോളമാണ് ഓരോ മഴക്കാലത്തും കോളനികളിലുള്ളവർ പുറം ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ജീവിക്കാറുള്ളത് അസുഖമുണ്ടായാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല റേഷൻ വിതരണം പോലും തടസ്സപ്പെടും ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് കടവിൽ പാലം വേണമെന്ന ആവശ്യം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഉയർന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേണം നമുക്ക് വാരിയും കുടിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആ കുടിയിൽ നിന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ വന്ന് നമ്മൾ കോതങ്കൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആൾ മരിക്കുന്ന അവകട അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് നിരവധി ആളുകൾ ഇതിൽ മുമ്പും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പിള്ളേരും കാഴ്ചപ്പാട് പട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് വന്നത് പാലം നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും ആദിവാസി ഊരുകളിലെ മദ്യവിൽപ്പന തടയാൻ നടപടി വേണമെന്നും കുഞ്ചിപ്പാറ ആദിവാസി കോളനിയിലെ സോണിയ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഊരുകളിലെ മദ്യവിൽപ്പന ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അതും കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒതുക്കി തരണം കാരണം കാരണം എന്തെന്നാ ഓരോ വീടുകളിലും മദ്യപാനം കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് നിരവധി പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും നൽകിയിട്ടും പാലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല തുടർന്നാണ് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കാൻ മുതുവാൻ സമുദായ സംഘടന തീരുമാനിച്ചത് സമരം കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാന്തി വെള്ളക്കയ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ചിപ്പാറ കോളനിയിലെ കാണിക്കാരൻ അല്ലി കൊച്ചലങ്കാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കുട്ടമ്പുഴ എന്തായാലും പ്രഭാത കേരളം ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമുക്ക് അശ്വതി ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രഭാത കേരളം പൂർണ്ണമാവുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടും എന്ന സൂചനയാണുള്ളത് ഏറ്റവും പൊതുവിൽ ഉള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു മെയ് ആറോടുകൂടി ചക്രവാത ചുഴിയായി അത് രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വീണ്ടും മഴ ശക്തമായി തന്നെ ഉണ്ടാവും വേനൽമഴ പൊതുവിൽ പതിവാണ് പക്ഷേ അത് ഇത്തവണ ശക്തമായി തന്നെ അനുഭവപ്പെടും എന്നതാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് ശരി എന്തായാലും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് മഴയാണ് എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം ഈ പ്രഭാത കേരളത്തിന് ശേഷം മധുരം അനുരാഗം എന്ന പരിപാടി കാണാം നമസ്കാരം